Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала. С вами Локи. Мы продолжаем карьеру за Зенит в PS19. И мы вышли на первое место, но делим его с локомотивом по 41 очку. Также Краснодар на третьей строчке 40 очков. Артем Дзюба вырвался в число лидеров. По забитым голам у него 9 мячей забито. Первая строчка среди бомбардиров. И сегодня у нас в серии ребята будут два матча чемпионата, а также первый матч 1-16 финала Лиги Европы. Мы сегодня играем с Тульским Арсеналом и также играем с Оренбургом. И все три матча в сегодняшней серии у нас гостевые. Давайте, ребят, наберем 600 лайков для следующей серии. Также пишите комментарии, лучшие попадут в следующий выпуск. Ну и давайте смотреть, какой состав у нас отправится на игру против Тульского Арсенала. Итак, вот такой вот составчик. Я единственное поменял Ивановича на Маману и дал отдохнуть Дзюбе, потому что у него тонус падает. И я решил не выставлять его сегодня на матч. Лука Джорджевич в нападении Тульского Арсенала арендованный у «Зенита». Ну и, ребят, поехали. Я, кстати говоря, решил поменять стадион «Зенита», стадион «Шальки», который у нас был. Нашел я там еще один, более-менее похожий на стадион э, питерской команды, но надо будет посмотреть, поскольку я его еще не видел в игре, как он будет выглядеть. Просто... Не совсем вот это прикольно, конечно, на стадионе «Шальки», когда все баннеры висят э, именно в пользу «Шальки», так скажем, а не наши команды. Но оно и понятно, это их стадион, и все там сделано именно под них. Вся символика и тому подобное. Так что будем смотреть более такой похожий стадион на наш. Посмотрим, если что, поменяем обратно, это не так сложно. Пока Тульский Арсенал очень неплохо действует. Дриуси, Паредас, дальний удар Паредаса и рядом со штангой. А, кстати говоря, по-моему, это даже не матч чемпионата, ребята. Это матч Кубка России. А это опасный штрафной. Сбили Маркизио. И арбитр показывает желтую карточку. Ну, грубо, грубо не добрался до мяча первым футболист Арсенала. И давайте попробовать все же Паредос. Мне очень хочется, чтобы он забил со стандарта. Пока не получается, но нужно пробовать. Ух, хорошо летел мяч, но снова чуть-чуть, может быть, не докрутили. Где-то я боюсь переборщить с подкруткой, а где-то наоборот скромничаю. Ну ничего, я думаю, когда-нибудь это все-таки произойдет. Дальний удар Паредоса и снова опасно. Пока что Паредос главная опасность у ворот Арсенала. Посмотрите, как классно он здесь развернулся. Да, не без труда сохранил мяч и здорово пробил. И снова очень грубо играют футболисты Арсенала. Еще одна карточка. На сей раз в центре поля против Кузя его очень жестко играют. Ну, посмотрите, зачем вот так играть в ногу в центре поля? Непонятно. Лунё вступает в игру, забирает мяч в руки. Тут же быстро вбрасывает на Паредоса. На Биулин. Пошла подача Кокорин. В самый уголок забивает Александр Кокорин и выводит пока что на данную минуту нашу команду вперед. Ух, хорошая подача и Кокорин выскочил из-за спины защитника и очень точно пробил головой. 1-0. У нас выходит Ерохин вместо Паредоса. Даем мы Паредосу отдохнуть, так как следующая встреча у нас уже в 1-16. Лиги Европы. И нужно будет ему поднабрать сил. Еще двойная замена. Маркизио, Нобуа и Кузяев Лаксальд. Вот такие вот изменения на поле. И остается играть не так много. Нобуа подает. Пошла подача. Дрюси до мяча не добрался. Но здесь нужно, чтобы Шкриньяр до него успел добраться. И судья дает... Свисток об окончании матча. Это победа 
с минимальным счетом 0-1 и движемся дальше, ребята. Результаты других встреч. Краснодар проиграл ЦСК, Спартак обыграл Ростов и Локомотив обыграл Рубин. Ну, в принципе, вот были матчи между лидерами чемпионата России и вот такая вот у нас турнирная таблица. Спартак вышел на Локомотив, а мы вышли на ЦСК. Как я понимаю, так будут, видимо, располагаться команды. Ну и давайте отправляться на матч Лиги Европы. Первый матч 1-16 Лиги Европы. Здесь, напомню, проходит одна команда по сумме двух матчей. Так что нужно показывать себя. Сегодня у нас Ладыгин на воротах. Решил я дать ему шанс. Все-таки, ну, не такой, на мой взгляд, серьезный соперник, как могло бы показаться. И я думаю, у нас должно получиться обыграть их. Первый матч на выезде. Сегодня Артем Дзюба в стартовом составе. Роберт Мак и Олег Шатов по краям. Трио в центре Кузяев, Маркизио, Паредос. Ну и в центре защиты у нас Мамана Иванович. И по краям, если я не ошибаюсь, Набиулин и Смольников. По-моему, так. Давайте, друзья. С центра поля начинают хозяева. Дзюби дали прозвище фанаты «Пират из Генуа». Я уж не знаю, почему. Они ждут от него голов, и сегодня, я думаю, он попробует сделать все от себя возможное, чтобы забить. Ну, а вот так соперник атакует, и Ладыгин уже в игре. Кузяев бьет по воротам, но нужно пристреляться. Он может пробить, мы с вами помним это и по мини-карьерке... Зенита в Лиге Европы. И также Кузяев, по-моему, и в сборной у нас забивал в чемпионате мира. В общем, этот парень может забить. Да и здесь у нас он в карьере тоже, по-моему, забивал уже на Биулен. И вот сейчас можно подачу. Дзюба! Галкипер ногами отбивает. Мы задавили соперника. И нельзя, нельзя сейчас давать ему шансы. Маркизио! Кузяев! Дальний удар Кузяева и снова выше. Смольников. Здорово. Ну же, Смольников. Дзюба. Олег Шатов. Добивание гол. 1-0. Не забил Дзюба. Забивает Олег Шатов. Очень быстро разыграна комбинация по флангу. Смольников подает на ближнюю на Дзюбу. Отбивает вратарь. Ну а на добивание Олег Шатов первый. Успевает Ладыги на выходе сыграть и очень неприятный момент уже второй раз заставляет галкипера вспотеть. Кузяев снова Пареда с левой бьет. Не очень сильным получился удар и галкипер спокойненько забирает мяч в руки. Первый тайм подошел к концу. По ударам у нас превосходство, но стоит отметить, часто бил Кузяев не очень точно. Также бил и... Кто у нас еще? Да Пареда сбил. И не особо это все было опасно. Единственный гол на счету Олега Шатова. И снова соперник по левому флангу пытался организовать атаку. И снова очень опасно. Ладыгин снова спасает. А здесь добивание уже он просто не успевает. Ну вот так вот. Похожие, похожие моменты. Ладыгин подбадривает свою команду. Конечно, здесь его вины нет. Похожий эпизод, как и Олег Шатов забивал. Мощный удар справляется. Галкипер, ну а после добивания уже в пустой угол. И Смольников, казалось, прыгал на этот мяч, но не успел заблокировать. Набиуля набирает скорость по флангу. Есть свободная зона. Шатов увел соперника. Кузяев бьет в дальний. И снова мимо. И закончился матч, друзья. 1-1. Результаты других встреч Лиги Европы. Монако проиграл. Мы сыграли 1-1. Брага выиграла довольно крупно. Байер Ливеркузен проиграл Арсеналу. Спартак Москва проиграл Бишекташу. Смотрим, что здесь дальше. 
где еще наша команда. Больше-то никого я не вижу. Больше, видимо, никого и нет из наших команд. ПСЖ здесь обыграли Young Boys, Брюги обыграл Селтик, Шальки обыграл Бернли. В общем, вот такие вот результаты первого дня 1-16. Ну и отправляемся на третью игру в сегодняшней серии уже в чемпионате страны. Мы приехали в гости к Оренбургу и начался, ребята, снег. У нас сегодня снова перестановки в составе. Нужны силы, мы играем на несколько фронтов и надо давать лидерам и также тем ребятам, кто часто выходит на поле отдохнуть. Сегодня нет у нас Паредоса. Сегодня у нас в центре защиты вышел Миха Мевля. Лаксальт, вот я вижу, уже с первых минут играет. Ну и поехали. Лаксальт тащит мяч сам. Попытался здесь обыграть уже последнего футболиста, кстати говоря. Если бы у него получилось пройти, это было бы опасно. Роберт Мак, подача на Дрюси. И как не было офсайда, и Дрюси в перекладину попадает. Что за момент? Ой-ой-ой, ну здесь надо давать желтую подкат сзади. Желтая есть и опасный штрафной. Чернов у мяча, пошла подача. До мяча никто так и не добрался. Начинается, друзья, второй тайм. В матче Оренбург-Зенит. Пока 0-0. Но шансы у нашей команды были. И снова. Снова Оренбург отбивается. Посмотрите, сколько человек у Оренбурга у своих ворот. Лаксальд. Передача на Роберта Мака. Офсайда нет. Роберт Мак. Он уже в штрафной. Ложный замах. Ну и вот и чувствуется, что он устал. Надо делать замену. Но мяч по-прежнему не выходит из игры. Подача. Ну уже Кузяев не попадает. Отыгрался за болотным. Кокорин получает мяч на фланге. Сил не очень много. Но здесь идет точный пас на Анюкова. И подача. Ну я аут в нашу пользу. Нужно сейчас забить, ребята. Просто кровь из носа. Нужны три очка. Хорошо, здесь пятка играет. Кокорин. Дриуси. Удар по воротам блокируют. И все. Не получилось у нас забить. Тяжелое поле, тяжелый матч. И боевая ничья. 0-0. Оренбург смог отстоять свои ворота. В неприкосновенности. Я надеюсь, серия вам, друзья, понравилась. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр и увидимся. Пока-пока.